வணக்கம் நண்பர்களே தமிழக அரசின் புதிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு பார்த்திங்கன்னா தமிழகம் முழுவதும் வேலைவாய்ப்புகள் வெளியிட்டிருக்காங்க இது நிரந்தரமான வேலைவாய்ப்பு காலி பணியிடங்கள் மூவாயிரம் வரைக்கும் இருக்கும் அனைத்து மாவட்டத்திலையும் காலி பணியிடங்கள் தகுதி பார்த்திங்கன்னா எட்டாம் வகுப்பு கல்வி தகுதிக்கும் பத்தாம் வகுப்பு கல்வி தகுதிக்கும் தமிழில் எழுத படிக்க தெரிந்தவர்கள் அனைவருக்கும் வேலைவாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் டிகிரி படித்தவங்க டுவெல்த் படித்தவங்க ஐடிஐ டிப்ளம் படித்தவர்களும் இந்த வேலைவாய்ப்புக்கு விண்ணப்பிக்க இயலும் அலுவலக உதவியாளர் கிளர்க் எழுத்தர் ஓட்டுநர் காவலர் பல்வேறு பதவிக்கு வந்து காலி பணியிடங்கள் இந்த பதவிற்கு விண்ணப்பிக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கட்டணம் கிடையாது விண்ணப்பம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்லைனில் தான் நம்ம வந்து அனுப்ப போகிறோம் நேரடி செலக்ஷன் நடைபெற போயிருது கடைசி தேதி பார்த்தீங்கன்னா மூணு பன்னிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது தமிழகம் முழுவதும் ஆண் பெண் அனைவரும் விண்ணப்பிக்கலாம் ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் விவரம் எல்லா மாவட்டத்துக்கும் எப்படி வந்து இந்த நோட்டிஃபிகேஷனை பார்க்குறது எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிற முழு விவரங்களும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா தவறாமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பில் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுனால உங்களது மொபைலுக்கு ஜாப் சம்மந்தமான நோட்டிஃபிகேஷன் தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கும் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது தமிழக ஊரக வளர்ச்சித்துறையுடைய காலி பணியிடங்களை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா பஞ்சாயத்து செக்ரட்டரி கிராம செயலாளர் அப்படிங்கிற பதவிக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் அதிகமாக வெளியிட்டிருந்தாங்க அனைத்து மாவட்டத்திலையும் அதே மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அலுவலக உதவியாளருங்கிற காலி பணியிடத்துக்கு தமிழகம் முழுவதும் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் காலி பணியிடங்கள் அறிவிப்பு வெளியிட்டிருக்காங்க இது எல்லாமே ஒரே வெப்சைட்டில் எல்லா மாவட்டத்தையும் செக் பண்ண முடியும் அதனுடைய வெப்சைட் தான் இப்போ நம்ம ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது இந்த வெப்சைட்டை நீங்கள் கிளிக் பண்ணால் உங்கள் எல்லா மாவட்டத்தோடய டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிற அஃபிஷியல் வெப்சைட்டுக்கு போயிடும் இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா சிவகங்கை மாவட்டத்தில் காலி பணியிடங்கள் ஒரு ஒரு மாவட்டத்துலேயும் நம்ம அதே மாதிரி பார்ப்போம் கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் காலி பணிகளுக்குனா கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தோட லிங்க்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் கோயம்புத்தூரோட அஃபிஷியல் சைட்டுக்கு வந்திருக்கோம் இந்த அஃபிஷியல் சைட்டில் இதே மாதிரி ஒரு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டுக்கும் நீங்கள் உள்ளே போக முடியும் இதில் பாருங்கள் இந்த மோர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதில் பாருங்கள் நோட்டீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் வரும் இந்த நோட்டீஸை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த நோட்டீஸை கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்து வந்து பார்த்தா இந்த ரெக்யூட்மெண்ட் ஆப்ஷன் வரும் ரெக்யூட்மெண்ட் இல்லை அப்படின்னா அனௌன்ஸ்மெண்ட்டில் செக் பண்ணுங்கள் ஸோ ஒரு ஒரு இடத்துலையும் ஒரு ஒரு சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரோலில் கூட ரன் ஆகும் உங்களுடைய ஃபுல்லாக வந்து அந்த சைட்டை வாஷ் பண்ணுங்கள் இப்போ ரெக்யூட்மெண்ட்டில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த ரெக்யூட்மெண்ட்டில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலைவாய்ப்பு அறிவுக்கள் வந்து அவங்க வெட்டி வெளியிட்டுருக்காங்க இந்த பாருங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் ரூரல் டெவலப்மெண்ட்டு பஞ்சாயத்து ராஜில் வந்து நான் டிரைவர் ஜீப் டிரைவர் வாட்ச்மேன் ஒரு பதவிக்கு வெளியிட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த பதவிக்கு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தொம்பது பதினொன்று லாஸ்ட் டேட்டு பத்தொம்பதாம் தேதி தான் அறிவிச்சிருக்காங்க இதனுடைய ஃபைல் இங்கே தான் இருக்குது ஸோ இதே மாதிரி அடுத்த ப பதவி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த பதவி பார்த்தீங்கன்னா ரெக்யூட்மெண்ட் ஒரு பஞ்சாயத்து செக்ரட்டரி போஸ்ட்டு சூலூர் பிளாக்குக்கு வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி ஸோ அதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி ஒரு ஒரு மாவட்டத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி எல்லா பதவிக்குமே அறிவிச்சிருக்காங்க உங்கள் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாத்தையும் டவுன்லோட் பண்ணி படித்து பாருங்கள் நீங்கள் அந்த ஊராட்சிக்குள்ளே இருந்தீங்க அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்கிற ஊராட்சிக்கு நீங்கள் விண்ணப்பிக்க முடியும் இதே மாதிரி தமிழ்நாடு முழுவதும் எல்லா மாவட்டங்களுக்குமே இருக்குது இப்போ நம்ம சிவகங்கை மாவட்டத்துக்கு ஒரு ஆப்ஷன் பார்ப்போம் இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா சிவகங்கை மாவட்டத்தில் போய் நம்ம பார்க்க போகிறோம் காலி பணியிடங்கள் குறித்து இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இப்போ சிவகங்கை மாவட்டத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த ஆப்ஷன் பண்ணணும் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ண மோருங்கிற ஆப்ஷன் வரும் ஸோ அதில் போய்ட்டு நம்ம நோட்டீஸ் அது கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ரெக்யூட்மெண்ட்டுங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் வரும் ஸோ அந்த ரெக்யூட்மெண்ட் ஆப்ஷனை நீங்கள் வந்து பயன்படுத்தி அந்த பாருங்கள் அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் சம்மந்தமாக எல்லாத்தையுமே கொடுத்துருப்பாங்க ரெக்யூட்மெண்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த ரெக்யூட்மெண்ட் சம்மந்தமான வேலைவாய்ப்பு ஃபுல்லாக வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த சிவகங்கை மாவட்டத்திலுடைய காலி பணியிடங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கிறதுக்கு மூணு பன்னிரெண்டு லாஸ்ட் டேட் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃபீஸ் அசிஸ்டன்ட் ஜீப் டிரைவர் நைட் வாட்ச்மேன் போன்ற இடம் காலி பணியிடங்கள் வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க இப்போ அதனுடைய அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க விண்ணப்ப படிவம் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க அந்த நோட்டிஃபிகேஷன்
அடுத்து கல்வி தகுதியோட விவரங்களை வந்து கொடுத்துருக்காங்க எட்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி மிதி வண்டி ஓட்ட தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஸோ எட்டாம் வகுப்பு கல்வித்துறைக்கு அலுவலக உதவியாளர் பதவிக்கு வந்து காலி பணியிடங்கள் கொடுக்குறாங்க வயது வரம்பு பார்த்தீங்கன்னா பொது பதினெட்டு வயது முதல் முப்பது வயது வரைக்கும் பொது பிரிவினருக்கு கொடுத்துருக்காங்க பொது பிரிவினருக்கு மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட மற்ற சீர்மரப்பினர் பிற்படுத்தப்பட்ட பகுதி பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க பிபிசிக்கு ஸோ எஸ்சி எஸ்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மெயினாக இப்போ ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷனை பற்றி இந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் தரல ஆனால் கவர்மெண்ட் வேலைக்கு பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் உண்டு ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டிக்கு ஃபைவ் இயர்ஸ் உண்டு ஓபிசிக்கு த்ரீ இயர்ஸ் உண்டு ஸோ முப்பத்தி ரெண்டு வயசாச்சு நான் விண்ணப்பிக்கலாமா அப்படின்னா ஓபிசி கேண்டிடே பிபிசி கேண்டிடேட் வந்து விண்ணப்பிங்க உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ் வந்து ரிலாக்ஸேஷன் உண்டு விண்ணப்பம் செய்யுங்க இந்த பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கிறதுக்கு விண்ணப்ப கட்டணம் கிடையாது ரெண்டாவது இப்போ எட்டாம் வகுப்பு பத்தாம் வகுப்பு டிகிரி படித்தவர்கள்லாம் விண்ணப்பிக்கலாமா விண்ணப்பிக்கலாம் உங்களுக்கு பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது நீங்கள் விண்ணப்பம் செய்யுங்க ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து அட்ரஸ் அனுப்புற தெரியலன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்கிறீங்க ஸோ அட்ரஸோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷனில் என்ன அட்ரஸ் கொடுத்துருக்காங்கிறது நோட்டிஃபிகேஷன் முழுமையாக படிங்க படிச்சிங்கனாவே அதில் தெரியும் ஆணையாளர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் கிராம ஊராட்சி எந்த எந்த ஊராட்சிங்கிறது சொல்லுங்கள் கிராம ஊராட்சி ஊராட்சி ஒன்றியம் திருப்பத்தூர் ஆறு மூணு ஜீரோ ரெண்டு ஒன்று ஒன்று சிவகங்கை மாவட்டம் ஸோ எந்த ஊராட்சி ஒன்றியம் சொல்லணும் எந்த தாலுக்கா எந்த டிஸ்ட்ரிக்கு எந்த ஊராட்சி யாருக்கு அனுப்புறீங்க இது போன்ற விவரங்களை தான் வந்து விண்ணப்பம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி சொல்லணும் பொதுவாக எந்த வேலைக்கு விண்ணப்பம் செஞ்சாலும் நேரடியாக போய் கொடுத்துருங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அக்னாலஜ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்களான்னு பாருங்கள் அக்னாலஜ்மெண்ட் கொடுக்கல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரிஜிஸ்டர் போஸ்ட்டில் அனுப்புனீங்கன்னா பெட்டர் நீங்கள் வந்து அப்ளிகேஷன் ரிசீவ் பண்ணதுக்கு ஒரு ஒரு அரு சான்று ஒரு இது இருக்கும் உங்களுக்கு எவிடன்ஸ் ஒன்று இருக்கும் அதுக்காக சொல்கிறேன் அப்புறம் இதில் ஒன்று நிபந்தனைன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க சிவகங்கை மாவட்டத்தில் வசிப்பவராக இருக்க வேண்டும் திருப்பத்தூர் ஊராட்சியில் ஒன்றியத்தில் உட்பட்டவராக இருக்க வேண்டும் அவங்களுக்கு முன்னுரிமை சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாவட்டத்தில் இருந்தீங்கன்னா போதும் விண்ணப்பம் செய்யுங்கன்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அந்த ஊராட்சியில் இருக்கவங்க யாரும் விண்ணப்பிக்கல அப்படின்னா அடுத்த வந்து ஆப்ஷன் பற்றி உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க அதனால் எல்லாருமே விண்ணப்பிங்க சிவகங்கை மாவட்டம்னா சிவகங்கை மாவட்டத்தில் இருக்கவங்களாம் அந்த ஏரியாவுக்கு விண்ணப்பம் செய்யுங்க மேக்ஸிமம் அந்த ஊராட்சியில் இருக்கவங்களுக்கு தான் முன்னுரிமை அந்த ஊராட்சியில் யாருமே விண்ணப்பிக்கல அப்படின்னா பக்கத்தில் ஊராட்சியில் யார் விண்ணப்பம் செஞ்சுருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் அடுத்து கல்வி தகுதி இருப்பிடம் போன்ற விவரங்கள் இருப்பிட சான்று அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஆதார் கார்டு ரேஷன் கார்டு போன்றவை கேட்குறாங்க உங்களுக்கு ஐடி ப்ரூஃப் வந்து எந்த ஏரியாவில் இருக்கோ அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற காலி பணியிடங்களுக்கு நீங்கள் விண்ணப்பம் செய்கிறது சிறந்தது அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அடுத்து இனசுழற்சி வயது மற்றும் கல்வி தகுதி போன்ற விண்ணப்ப அதுக்கு இனசுழற்சி கல்வி தகுதி போன்ற இல்லை அப்படின்னா நிராகரிக்கப்படும் போன்ற விவரங்கள் கொடுத்துருக்காங்க விண்ணப்பதாரத்து தகவல்கள் தவறு என்னால் உங்கள் தவறாக கொடுத்தீங்கனாலும் தள்ளுபடி பண்ணிடுவாங்க நேர்காணல் மற்றும் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பில் கலந்து கொள்வதற்கு பயணப்படி இதெல்லாம் வழங்கப்பட மாட்டாது போன்ற விவரங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கால் லெட்டர் வந்து உங்களுக்கு அனுப்பப்படும் சொல்லியிருக்காங்க தகுதியுள்ள விண்ணப்பதாருக்கு நேர்முக தெருவு நடைபெறும் இடம் நாள் போன்ற குறித்து நேர்காணல் கடிதம் வந்து உங்களுக்கு அனுப்புவாங்க விண்ணப்பதார் உரிய சான்று நகர்களுடன் திருப்பத்தில் ஊராட்சி அந்த ஆணையர் அவர்களிடம் நேரில் அல்லது பதிவஞ்சு மூலியமாக டப்பாவில் வந்து அனுப்பலாம் அந்த லாஸ்ட் டேட்டுக்குள்ளே அஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு மணிக்குள்ளே சொல்லியிருக்காங்க ஒவ்வொரு காலி பணியிடங்களும் தனித்தனியாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒருத்தர் வந்து ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கலாமா விண்ணப்பிக்கலாம் உங்கள் விருப்பம் இருந்தால் விண்ணப்பம் செய்யுங்க நியமனத்தை ரத்து செய்வோ அல்லது அனைத்து அதிகாரம் வந்து ஊராட்சி ஆணையருக்கு உண்டு போன்ற தகவல்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது காமனாக எல்லாத்துக்கும் சொல்லக்கூடிய ஒரு தகவல் தான் உங்களுக்கு இந்த அஃபிஷியல் சைட்டில் போய்ட்டு நீங்கள் வந்து ஃபார்மட்டையும் நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாத்தையுமே டவுன்லோட் செய்யலாம் விருப்பம் இருந்தால் இந்த பதவிக்கு எல்லாருமே விண்ணப்பிங்க செய்யுங்க வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கிறது பெரிய விஷயம் நிரந்தர வேலை வாய்ப்பு எல்லாருமே விண்ணப்பிங்க ஒரு நல்ல சேலரி ப பேசிக்கை பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சாயிரத்தி எழுநூறுரூவாவில் இருந்து தராங்க ப்ளஸ் இதர படிகள் எல்லாமே உண்டு ஸோ எல்லாருமே விண்ணப்பம் செய்யுங்க மிகப்பெரிய வாய்ப்பு மிஸ் பண்ணிடாதீங்க இந்த வேலை வாய்ப்பு தகவலுக்கு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தவறாமல் இந்த வீடியோவுக்கு லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்